the fifth part is t square minus 15 equal to polynomial equation in t so whatever variable will be written in polynomial equation so we will find the zeros so this implies a polynomial equation is t square minus 15 equal to 0 which we will find zeros find karne, equal to 0 now here we have a quadratic equation to hai, but here you have center middle jo x ka coefficient is not term so this middle term will not be split here middle term will not be split and solve it so we will have another method like this in the first question mein bhi ye, 4u square plus 8u is a quadratic equation because it is degree 2 hai, but here is constant term so we have split the middle term ko नहीं किया तो यहां पे भी आ, ये देखो आइडेंटिटी बन रही a square minus b square तो b square कैसे आएगा हम इसको ऐसे ले सकते हैं ये हो गया t square और ये यहां पे हम 15 को क्या ले सकते हैं अंडर रूट 15 लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी अंडर रूट नंबर का स्क्वायर करो तो वही नंबर आता है तो ये a square minus b square की फॉर्म में हो गया तो a square minus b square की आइडेंटिटी क्या होती है a square minus b square होता है a plus b और a माइनस b तो ये इस मेथड फॉर्मूले से हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं तो a plus b तो a कितना है जो a जो रूट के स्क्वायर के अंदर तो ये हो गया t plus under root 15 और दूसरा है यहाँ पे t minus under root 15 equal to zero तो ये दो फैक्टर हमने बना लिए क्योंकि क्वालिटी क्वेश्चन है तो दो ही फैक्टर बनेंगे when t plus root 15 equal to zero so this implies t कितना हो गया minus under root 15 तो इसको हम ले लेते हैं alpha और दूसरा when t minus under root 15 equal to zero तो ये यहाँ पर हमारा हो गया ये हो गया हमारा यहाँ पे this implies t equal to minus इधर आके हो जाएगा plus under root 15 तो ये हमारा हो गया beta तो ये हमने zeros find कर लिए ना हम जिम जिसमें relation verify करना उसको लिख लेते हैं alpha equal to minus under root 15 or beta equal to plus under root 15 a is x square coefficient sorry a is 1 b is 0 because here x ka x to hai matlab t to hai hi nahi 1 degree wali to koi term hi nahi to wo 0 ho gayi aur constant yahan pe ho gaya minus 15 now relation तो सबसे पहले sum of zeros तो alpha plus beta कितना होता है minus b by ये ये identity है और तो यहाँ पे value put कर लेते हैं minus under root 15 plus under root 15 minus b की value 0 a की value कितनी 1 तो ये minus plus क्या हो गया minus minus मतलब root 15 से root 15 cancel हो गया कि ये positive एक negative है तो ये हो गया यहाँ पे 0 और यहाँ पे जीरो में किसी से भी डिवाइड करो मल्टीपल करो जीरो ही आएगा यहाँ पे डिवाइड वन से तो जीरो ही आएगा और वन माइनस से मल्टीपल है तब भी यहाँ पे क्या आएगा जीरो तो ये हैंड्स वेरीफाइड नाउ नेक्स्ट इज अल्फा इनटू बीटा इज सी बाय ए तो अल्फा की वैल्यू पुट किया माइनस अंडर रूट फिफ्टीन � और c की वैल्यू है minus 15 a is 1 तो ये minus minus क्या हो गया यहाँ पे plus और root 15 into root 15 क्या होगा 15 क्योंकि दो irrational number को multiple करो यहाँ पे देखो under root a into under root a क्या हो जाएगा under root a का square same number है इसलिए और root का value हमें पता है one by two होती है square two two से two cancel तो वही number तो root same root के number को अगर आप multiple करो तो वही number आता है माइनस प्लस माइनस हो गया और यहाँ पे भी माइनस 15 तो हैंड्स वेरीफाइड दोनों यहाँ पे रिलेशन हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिए नाउ नेक्स्ट लास्ट पार्ट इस सिक्स पार्ट सिक्स पार्ट इस थ्री एक्स स्क्वायर मींस पी एक्स इक्वल टू इस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर ये हमारा पूरा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमारी पूरी मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना पड़ेगा ये हम यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं तो इक्वेशन इस p x equal to three x square minus x minus four equal to zero तो यहाँ पे पहले हम write कर लेते हैं तो ये a is three b is one and c is 4 तो a into c चेक कर लेते हैं 3 into 4 कितना आ रहा है 12 तो हमें 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पर 1 आए यहां पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा तो 12 के हम ऐसे फैक्टर बना लेते हैं कि माइनस करने पर 1 आए तो सबसे पहले 1 into 12 पर 12 minus 1 1 नहीं होता फिर 2 into 6 पर 6 minus 2 भी 1 नहीं होता आ, 3 into 
फोर ये तो थ्री इंटू फोर ट्वेल्व होता है और फोर माइनस थ्री हमारा कितना होता है वन तो हम यहाँ पे कितना लेंगे फोर माइनस थ्री इक्वल टू वन जो बी है वो आना चाहिए अब यहाँ पे हम इसको पुट कर लेते हैं फोर यहाँ पे वन की जगह हम क्या पुट करेंगे फोर माइनस थ्री तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एज इट इज इसके मल्टीपल में जो वन है उसकी जगह हमने पुट किया फोर माइनस थ्री माइनस फोर इक्वल टू जीरो ना हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं थ्री एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस फोर एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो ना कॉमन इन दोनों में से इन दोनों में से इन दोनों में नंबर कोई कॉमन नहीं है सिर्फ एक्स कॉमन है तो ये हो गया थ्री एक्स माइनस फोर और यहाँ से ये सेम ब्रैकेट है तो ये भी हो गया थ्री एक्स माइनस फोर मतलब प्लस वन कॉमन आया इक्वल टू जीरो तो यहाँ से हमारे फैक्टर हो गया थ्री एक्स माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो ओके तो ये दो फैक्टर बना लिए अब जीरो से फाइन कर लेते हैं वैन थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो तो दिस एम्प्लाइज थ्री एक्स इक्वल टू फोर तो दिस एम्प्लाइज एक्स इक्वल टू फोर बाय थ्री तो ये हमारा हो गया अल्फा ये हमने यहाँ पे फाइन कर लिया अल्फा और वैन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो तो दिस एम्प्लाइज एक्स इक्वल टू माइनस वन तो ये हमने यहाँ पे दोनों एक्स की इक्वल है इसके लिए दो जीरो से इसको हम बी डाल ले लेते हैं तो ना हम पांचों जो पूरे हमारे फाइव वैल्यू उसको लिख लेते हैं एल्फा इक्वल टू फोर बाई थ्री बीटा इक्वल टू माइनस वन ए इज एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट थ्री बी इज एक्स का कॉफिशेंट माइनस वन और सी इज कॉन्स्टेंट माइनस फोर नाउ हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे हो गया अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए ये हमारे यहाँ पे फाइव जिसमें रिलेशन वेरीफाई करना वो हमने फाइव वैल्यू फाइंड कर ली तो आपको सबसे पहले ये फाइव वैल्यू होगी उसके बाद ही हम इसका रिलेशन वेरीफाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा की वैल्यू पुट किया फोर बाई थ्री बीटा इज माइनस वन तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी ये आइडेंटिटी का माइनस b इज माइनस वन और a इज थ्री ओके नाउ यहाँ पे एल ले लेते हैं एल आ गया थ्री फोर प्लस माइनस माइनस और थ्री एल से जाएगा तो यहाँ पे हो गया फोर माइनस थ्री क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं ऊपर नीचे थ्री से मल्टीपल करने का और यहाँ पे माइनस माइनस हो गया वन तो वन बाय थ्री तो दिस एम्प्लाइज फोर माइनस थ्री कितना हो गया वन वन बाय थ्री इक्वल टू वन बाय थ्री तो हैंड्स वेरीफाइड ओके नाउ नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो मल्टीपल एल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए तो एल्फा की वैल्यू फोर बाय थ्री बीटा इज माइनस वन सी कितना है माइनस फोर और ए कितना है थ्री तो ये माइनस इससे मल्टीपल हो गए माइनस फोर बाय थ्री इक्वल टू आएगा माइनस फोर बाय थ्री तो हैंड्स वेरीफाइड तो ये यहाँ पे मैंने आपको इसके पूरे सिक्स पार्ट सॉल्व करके बता दिए आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अदरवाइज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें थैंक यू